welcome to another lecture of engineering thermodynamics and uh, in the previous class we were discussing on available energy for different processes so adile nammal last or open system um closed system inde available energy de equations nammal already derive ede kaayunu adile miss cheythu poya oru information ennu paranjittullathu oru student oru doubt choichathayirunnu and it was a genuine doubt like നമ്മൾ ഒരു ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി വരിക ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അതിനെ നമ്മൾ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് എൻവയൺമെൻറ്റുമായി ഇക്വലിബ്രിയം ഉള്ളതാണ് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക നമുക്ക് മാക്സിമം വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു അതായത് ഈ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇക്വേഷൻ വാസ് സൈ വൺ മൈനസ് ഐ ടു അല്ലേ സൈ വൺ മൈനസ് ഐ ടു ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ സൈ വൺ ആൻഡ് സൈ ടു എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ദിസ് വാസ് എക്സർജി ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈ മൈനസ് മേ ബി സൈ മൈനസ് സൈ ടുക്ക് പകരം സൈ മൈനസ് സൈ സീറോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സൈന് പകരം സി ഞാൻ സേ ഇഫ് ഐ എം ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ദ ടേം കീനാൻ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് അത് എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ വി യൂസ് സൈ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്കറിയാം ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം സേ സൈ വൺ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ബി വൺ പ്ലസ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് എം ജി സെഡ് വൺ ഓക്കെ ദിസ് വാസ് സൈ ആൻഡ് മൈനസ് സൈ സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബി ടു ആണെങ്കിൽ ഇതേ ടേം ബി ടു പ്ലസ് എം v2 square by 2 plus mg z2 appo uh, dead state like povumba namak endu undavalla e b1 m v1 mg z1 illa 2 ne pagaramulla terms okke nammal zero aaka so inganeyana njan elupathil padichittulla ningalku aa or term padichichala angane annuchal adin anusarichu ningalku plan cheyi so inganeyana nammal padichittundayirunnathu the maximum allengil uh, the availability for an open system referred to ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അവിടെ എന്തില്ല നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ വെലോസിറ്റി കാരണമുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വെലോസിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു ടേം എന്തില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നില്ല അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ടെം ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോ ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഒരു ടേം വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടി സീറോ എസ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് ടി സീറോ എസ് ടു ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എസ് സീറോ സോ ഇങ്ങനെ ടേം സോ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തില്ല നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടേം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് അത് എൻവയൺമെൻറ്റ് കണ്ടീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്സർജി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് എന്താവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അതേപോലെ ഡിറ്റ വരും എം പ്ലസ് സേ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് എം ജി സെഡ് മൈനസ് ടി സീറോ എസ് വൺ മൈനസ് കീനാൻ ഫംഗ്ഷൻ ബി സീറോ അത് അങ്ങനത്തെ രണ്ടാവും വെലോസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇല്ല ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിനാകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ വെലോസിറ്റിയുടെ ആ ടേം നമുക്ക് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക എം ജി ഇസെഡ് സീറോ മൈനസ് ടി സീറോ എസ് സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു മാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിനാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഫോർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഇതേ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് വരിക എല്ലാം എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേമും കൂടെ അതിൽ ആഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബീനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ബി ആക്കും കാരണം സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നത് സോ ഈ ഒരു
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ വെലോസിറ്റി ടേം വരുന്നുണ്ട് സോ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ അവിടെ വരുന്നില്ല സോ ആ ടേം എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽഡ് ഔട്ടായി പോകും ബാക്കി ഇത്രയും ടേം ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു ടേം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഒരു പുതിയൊരു അറിവായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത്രയും ഇൻഡെപ്തായിട്ട് ഡീപ്പിലായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരാൾ അറിവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ടു ഓൾ അതേഴ്സ് So now next we will be discussing on നമ്മുടെ അവൈലബിൾ എനർജി അവൈലബിൾ അവൈലബിളിറ്റി അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി 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 സോ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്നത് അൺഅവൈലബിൾ എനർജിയും കൊണ്ടാണ് സി അൺഅവൈലബിൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി അല്ല അൺഅവൈലബിൾ എനർജി ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ആർ നോട്ട് ഓൾറെഡി കെട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അൺഅവൈലബിൾ എനർജി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻജിൻ ഒരു ഹീറ്റ് തരു വലിച്ചെടുക്കുന്നു ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് സം വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ വൺ ആണ് എൻ്റെ ടോ ഇനീഷ്യൽ സോഴ്സ് അല്ലേ എൻ്റെ ടോട്ടൽ സോഴ്സ് ക്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ ടു എങ്ങനെ ചെയ്താലും എനിക്ക് ഡെസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോവും അല്ലേ അങ്ങനെ പോകുന്ന ക്യൂ ടുവിനെയാണ് ഞാൻ അൺഅവൈലബിൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ട് ഈ വർക്ക് ഡൺ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മാക്സിമത്തിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ മാക്സിമത്തിൻ്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടേണ്ട മാക്സിമം വർക്ക് ഇതാണ് പക്ഷെ ഈ എൻജിന് റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് നല്ല എഫിഷ്യൻറ്റ് അല്ലാത്തൊരു എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മാക്സിമം വർക്കിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ സോ അവിടെ എനിക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മാക്സിമം കിട്ടേണ്ട വർക്കിന് പകരം എനിക്ക് ഇത്ര വർക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ബാക്കി വർക്ക് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം സോ അൺഅവൈലബിൾ എനർജിയും ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റിയും സെയിം അല്ല അത് പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് സോ അൺഅവൈലബിൾ എനർജി ഈസ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി സോ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റിനെ പൊതുവെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻ സം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യു ക്യാൻ സി ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാണാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അത് നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ വി വിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ വിത്ത് ദ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഐ സോ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് മാക്സിമം വർക്ക് അതായത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ കിട്ടുന്ന വർക്കാണ് മാക്സിമം വർക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാവും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഡബ്ല്യു ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതിനെ ഇപ്പം ഇനി അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന മാക്സിമം വർക്കാണ് റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന വർക്ക് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റിക്ക് പറയുന്ന മറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു വേ മറ്റൊരു പേരും കൂടിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ ഡിസിപ്പേഷൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്നോ ഡിസിപ്പേഷൻ എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റീസ് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റീസിനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ലൈക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ അതേപോലെ മിക്സിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇങ്ങനത്തെ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വർക്ക് വർക്ക് എന്നല്ല ഒരു എനർജി ഫോം ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതിന് ഉപയോഗ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ മൈനസ് വർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന്
കോം ഇക്വേഷൻ്റെ കോംപ്ലെക്സ് ഫോമിനെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ പി സീറോ ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന ടേം എന്ത് ചെയ്യും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവും സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം വർക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് യു വൺ മൈനസ് യു ടു മൈനസ് ഓഫ് ടി സീറോ ഇൻറ്റു എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു പിന്നെ പി സീറോ ടേം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണ് എന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് മൈനസ് വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു ക്യു ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സോ ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു യു ക്യാൻ സി യു മൈ യു മൈനസ് ക്യു അല്ലെങ്കിൽ യു പ്ലസ് യു മൈനസ് ക്യു അല്ല ക്യു ഇക്വൽ ടു ഇറ്റ് വാസ് യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്നായിരുന്നു സോ യു ക്യാൻ സേ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് യു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡബ്ല്യു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് സോ അത് സോ ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ മൈനസ് യു ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം യു ടു മൈ യു വൺ മൈനസ് യു ടു യു ടു മൈനസ് യു വൺ ആണ് പക്ഷെ മൈനസ് ഓഫ് യു ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടേം ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ക്യു ക്ലിയർ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് ഓഫ് യു ഡി യു ആണ് ഡെൽറ്റ യു ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഉള്ളത് ഇത് പ്ലസ് ആയി കിട്ടാൻ യു വൺ മൈനസ് യു ടു ആക്കി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ടേം വെച്ചു ഇത് ഓൾറെഡി മൈനസ് ആയിന് ഇവിടെ തീ മൈനസ് ആയിന് ഇവിടെ തന്നെയാണ് സോ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ഇക്വേഷൻ ഹെൻസ് സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം ഇതിൽ യു വൺ മൈനസ് യു ടു ഉണ്ട് ഇതിലും യു വൺ മൈനസ് യു ടു ഉണ്ട് സോ ഐ ക്യാൻ ഈസിലി ക്യാൻസൽ ദിസ് ഔട്ട് യു വൺ മൈനസ് യു ടു ഇ ടേം മൈനസ് ഇ ടേം നൗ ഐ ഹാവ് മൈനസ് ടി സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടി സീറോ ഇൻറ്റു ഇറ്റ് ഇസ് എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു അല്ലേ പ്ലസ് ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം കൂടെ ഉണ്ട് സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡോ ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഈ മൈനസ് സൈനെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റുക സോ ടി സീറോ ഇൻറ്റു എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം അല്ലേ എനിക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ഓഫ് ക്യു ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ക്യു ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പഴയ നമ്മുടെ പഴയ ഇക്വേഷൻസ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക എന്താണ് എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സേ ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി നോർമലി സെയ്റ്റ് എസ് എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ അതേപോലെ ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് വിൽ ബി ക്യു ബൈ ടി നോട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ പഠിക്കാറുള്ളതാണ് അത് മൈനസ് ആയിരിക്കും സറൗണ്ടിങ്സും ആയതുകൊണ്ടും കൂടി സോ എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷനെ ടി സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ഓഫ് ഈ ക്യൂനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂനെ ടി സീറോ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം അത് മൈനസ് ക്യൂ ആണ് സോ പ്ലസ് ടി സീറോ ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ്സ് സോ ഞാൻ ടി സീറോ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സോ ഫൈനലി ഐ ഗോട്ട് ടി സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് സോ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ടി സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി സോ ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് ദി സറൗണ്ടിങ് അപ്പം നിങ്ങളോടൊരു ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി കാണാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി സീറോ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെത് എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെത് മൈനസ് മൈനസ് ക്യു
യൂണിവേഴ്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വെച്ചാൽ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടി സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ എക്സർജി എക്സർജി ഇൻ ദ സെൻസ് അവൈലബിൾ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിക്രീസ് ആണ് ഇത് കാരണം ഇത് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കുറയുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ എനർജി കുറയുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെറ്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഡിക്രീസ് ഇൻ എക്സർജി ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ അവൈലബിൾ എനർജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്നതിന് പകരം ഫൈൻ ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ എക്സർജി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയ വേണം അവരവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് എ തിയറം വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഗോയ് സ്റ്റൊഡോള തിയറം ഗോയ് സ്റ്റൊഡോള തിയറം തിയറം നമ്മുടെ സിലബസിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു തിയറം ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു തിയറം ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ സോ ഗോയ് സ്റ്റോഡോള തിയറം പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സേ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് എക്സർജി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് എക്സർജി റേറ്റ് ഓഫ് ലോസിങ് ഓഫ് എക്സർജി അതായത് നമുക്ക് വർക്ക് ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ജനറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഐ വിൽ ഗീവ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഗെയിൻ ഗോയിസ്റ്റോഡോള തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് എക്സർജി ഇൻ എ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് വർക്ക് അത് തന്നെയാണ് എക്സർജി എന്നാണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് എക്സർജി ഇൻ എ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ അതാണ് ഗോയ് സ്റ്റോഡോള തിയറം പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ എക്സർജിയിൽ കാര്യമായ ഡിഗ്രീസുകൾ നടക്കുന്നു എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ എനർജിയുടെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ദിസ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അവ ഈ വർക്ക് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ വിച്ച് ഈസ് ഡബ്ല്യു ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ ഇൻറ്റു എൻട്രോപ്പി ജനറേറ്റഡ് ഇതാണ് ഗോയ് സ്റ്റോഡോള തിയറം അതായത് ഗോയ് സ്റ്റോഡോള തിയറം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഐ അഥവാ വർക്ക് ലോസ്റ്റിൻ്റെ റിലേഷൻ വിത്ത് എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ വാല്യൂ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗോയ് സ്റ്റോഡോള തിയറം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് തെർമോഡൈനാമിക്കലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു പ്രോസസ്സ് തെർമോഡൈനാമിക്കലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിന് എന്തായിരിക്കണം മിനിമം എനർജി ലോസ് വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ എനർജി ലോസ് മിനിമം ആവണമെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ എന്തായിരിക്കണം മിനിമം ആയിരിക്കണം സോ ഒരു പ്രോസസ്സ് തെർമോഡൈനാമിക്കലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ലെസ് നില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് ബട്ട് റിയൽ കേസിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ കുറക്കാൻ കഴിയുന്നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ സിസ്റ്റം ദ പ്രോസസ് വിൽ ബി മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നാണ് ഗൈസ് ടോഡോള തിയറത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി എ ടേം കോൾഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എ പാർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലെ എ പാർട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ടു മാർക്സ് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ് എ പാർട്ടിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എസ് എ പാർട്ടിൽ ഒരു പ്രോബ്ലമും പ്ലസ് ബി
ആക്ച്വൽ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് അതൊരു പ്രോസസ് ആവാം മേ ബി സൈക്കിളും ആവട്ടോ പ്രോസസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബി സൈക്കിൾ എന്തു ആവാം ആക്ച്വൽ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഓർ സൈക്കിൾ ടു ഐഡിയൽ കേസിലുള്ള ഐഡിയൽ കേസിലുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഓർ സൈക്കിൾ എന്നതാണ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സർജി ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സർജി ഫോർ എ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ സൈക്കിൾ എന്തും പറയാം പ്രോസസ്സിനോ സൈക്കിളിനോ പ്രോസസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ആവാം ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിക്രീസ് ഇൻ എക്സർജി ഡിക്രീസ് ഇൻ എക്സർജി അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസസ്സിനാവാം സൈക്കിൾ ആവാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതായത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അതിലൂടെ പോകുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുമായിരിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് topic in third module that is third law of thermodynamics third law of thermodynamics thermo dynamics so third law of thermodynamics odu kodi nammade ee module third module complete wind up cheyana so similar to സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ക്ലോഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും സെൻറ്റൻസ് വഴി ഡിഫറെൻ്റ് മീനിങ് ആണെങ്കിലും അത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻസ് വഴി നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതായത് ഒന്നിൻ്റെ വയലേഷൻ മറ്റേ വയലേഷനിലേക്ക് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് സൊ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പൊതുവെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എപ്പോഴും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാണാറുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് അത് പഠിക്കുക ഞാൻ ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പറയാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും എന്നല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നേൺസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നേൺസ്ഡ് ലോ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് സോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് നേൺസ്ഡ് ലോ നേൺസ്ഡ് ലോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് നേൺസ്ഡ് സൈമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നേൺസ് സൈമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും തേർഡ് ലോഡ് കാണാറുള്ളത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൗളർ ഗഗൻഹെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഡോ നോ ഹൗ ടു പ്രനൗൺസ് ഇറ്റ് സ്പെല്ലിങ് നോക്കിയൊക്കെ ജി യു ഡബിൾ ജി ഇ എൻ എച്ച് ഇ ഇ ഐ ഇ എം ഓക്കെ ഗഗൻ ഹെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ ഗുജൻ ഹെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗളർ ഗുജൻ ഹെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനുള്ളത് അതിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അധികം ടെക്സ്റ്റിലും നേൺസ്ലോ ആണ് നേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എളുപ്പമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഫൗളർ ഗുഗൻ ഹെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതും എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസാനം ഇതിൻ്റെ പകുതിയും ഇതിൻ്റെ പകുതിയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുപോയി മണ്ടത്തരം എഴുതി വെക്കരുത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണോ അതാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാതിരി വരും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സൊ ദാറ്റ് മാർക്സ് എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ്
or it is also called Nernst Simon statement. This is the first one for third law of thermodynamics. So this is the third law statement. Nernst law that is Nernst Simon statement for third law of thermodynamics. Uh, at absolute zero temperature, at absolute zero temperature, the entropy of all homogeneous crystalline substances in a state of equilibrium becomes zero. At absolute zero temperature, the entropy of all homogeneous crystalline substances in a state of equilibrium becomes zero. So, what is the concept of this concept? See, uh, we have to say temperature increase in the temperature. What is the molecular activity? Because no? uh, the temperature is uh, molecules and like atoms energy higher right attain to him other day collision of moment vibration of higher iricum so obviously in the sambo equipment dropping code equal to the cool are they some in number of temperature cork on a glow temperature number of course on day ricky on angle what happens e para in the disorder in a sum carrying a molecular activity me carrying a look in the other corn on day equal a lay so at, abs at absolute zero temperature, at absolute zero temperature approach the molecules in the randomness and the moment carrying along our exciting state in our lay. Other in the tenth sambicum entropy in the parana zero item maru. Idana third law of thermodynamics. Clear at absolute zero temperature. The entropy of solid, solid substance, crystalline substances in the solid substances. I should be that should be homogeneous. Homogeneous idol solids in the okay, entropy in the parana and the iricum zero it maru and the third law of thermodynamics. But mathematically, we will represent the angle limit as temperature tends to zero. Temperature zero Kelvin. That is absolute zero temperature. Now, zero Kelvin. Temperature zero Kelvin. Lake approach. Chayimbo. Entropy. Engo take approach. Chayim. Zero. Lake approach. Chayim. Alangil namking an idam. Say limit T tends to zero. Delta S tends to zero. In the angle. In mathematically. In king an e. Kanika. So, this uh, statement in the Parnal, Nernst in the Parnal scientist, experimentally proved them. That is, experiment is a good thing. That is, sodium, chloride, and uh, compounds are created. That is, 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 experiment is, that 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 is, Statement. But this is the homogeneous crystalline substances. Now, the homogeneous chemical compounds like carbon monoxide, nitrogen oxide, nitrogen oxide, mm -hmm. homogeneous chemical compounds, alloys, this is homogeneous alloys. That is amorphous idle bodies. This is entropy. Zero is not the same. It is not the Homogeneous crystalline substance. At absolute zero temperature, entropy becomes zero. Now, that is the homogeneous crystalline substance. Idle chemical substance, alloys, amorphous idle substance. This is not the same. Entropy is not the same. Zero is not the same. But, Positive value at tomorrow. Maybe say we do the harm five. Value is five. I think carbon monoxide and the value is ten. In carrier value or the number of uh, homogeneous idle substance on angle other entropy zero at tomorrow. Other allah the substance of can angle other finite positive value down another number in the man's lap. Neither 
സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് വഴി നമുക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി വാല്യൂ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോവും സെക്കൻഡ് ലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചേ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡെൽറ്റ എസ് വാല്യൂ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ എസ് ടു ഒറ്റയ്ക്ക് എത്രയാണെന്നോ എസ് വൺ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്രയാണെന്നോ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം പക്ഷെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പ്രകാരം നമുക്ക് എസ് ടു വാല്യൂ എത്രയാണ് എസ് വൺ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എസ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി എൻട്രോപ്പി പക്ഷെ തേർഡ് ലോ പ്രകാരം എന്തുണ്ട് നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദി എൻട്രോപ്പി ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് സോ ഫൈനലി തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഈച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് can be measured entropy of substances can be measured matter advantage in the third load in the chale uh, chemical affinity measurement possible on chemical affinity measurement about third law program at the bottom is in the chemical forces reacting substance water chemical forces in the bandha mundu at the bottom ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കെമിക്കൽ ഫോഴ്സസിന് റിയാക്ടിങ് സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഈ ഒരു ലെവലിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ സോളിഡ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ സോളിഡ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ സോളിഡ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അറ്റ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സോളിഡ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അറ്റ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആസ് വെൽ ആസ് ഫേസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഫേസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് പോസിബിൾ ആണ് analysis of chemical analyzing the chemical and phase equilibrium appo oru substance inde chemical equilibrium phase equilibrium namukku analysis cheyanum third law sahayikkum low temperatures il solid inde behavior engena namukku manasilaakkan helpful aanu oru oru endha pare chemical affinity oru substance inde chemical adinde reaction forces chemical forces reacting substance umayitte etrathoalam undu nalla അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ എഫിനിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആൻഡ് വെരി പ്രൈമറി വൺ ഈസ് ദി എൻട്രോപ്പി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഫ്രം തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേഴ്സ് സൈമണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ലോഡത് ഫോളർ ഗജൻ ഹെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് So, ഫോളോർ ഗുജൻ ഹീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എഫിഷ്യൻസി ഒരു കാർനോട്ട് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആണ് വെറു ടി ടു ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിങ്ക് ആൻഡ് ടി വൺ ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി സോസ് അപ്പം ഈ എഫിഷ്യൻസി കൂടാൻ എന്ത് വേണം ഇതിൽ ടി ടു വാല്യൂ കുറയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ T2 value വാല്യൂ കുറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താവും ഈ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എഫിഷ്യൻസി കൂടും എന്ന മീനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ സോ നമുക്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് അറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാർനോട്ട് എൻജിൻസ് ഇങ്ങനെ സീരീസായി സീരീസായി ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ സീരീസായി കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കിതിനെ വളരെയധികം റെഡ്യൂ
അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയാറ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സീറോ കെൽവിൻ സീറോ കെൽവിന് സിങ്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് വരാം വിത്തൌട്ട് എനി ലോസസ് എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ സീറോ കെൽവിനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അല്ല പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കല്ല പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിഫ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സീറോയിലേക്ക് എനിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ അത് തന്നെ എന്താണ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാരണം ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാവ് ടു ബി പെർഫോംഡ് മാത്രമല്ല അത് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഫോളർ ഗുജൻഹേമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ബിലോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് It is impossible by any procedure, no matter how idealized, to reduce any system to absolute zero temperature in a finite number of operations. That is, we have to reduce the system to absolute zero temperature. Uh, by some number of operations, like uh, three operation, and like five operation, and like I'm saying hundred operation, angane, or uh, system thine, e absolute zero temperature like, or a finite number of operations vary, yetti kya yenna parai na the impossible ana, yenna thana Fowler Gudgenheim statement pragaram third law of thermodynamics. എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ബൈ എനി പ്രൊസീജിയർ നോ മാറ്റർ ഹൗ ഐഡിയലൈസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് എനി സിസ്റ്റം ടു ദി അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എത്തിക്കുക ബൈ സം നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ എന്നതാണ് ഫോളർ ഗുജൻഹെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേൺസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നേൺസ് ടൈമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അഥവാ നേൺസ് ലോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് സം ന്യൂമറിക്കൽസ് ഓൺ അവൈലബിൾ എനർജി ആൻഡ് ബൈ ദാറ്റ് അവർ തേർഡ് മോഡ് വിൽ ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു ഓൾ